ഗുഡ് ഈവനിങ് മാറ്റ്നി ഫ്രിബിനാലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് സാറ്റർഡേ ഒരു അവയർനെസ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വയോജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം പ്രായമുള്ളവരെ നമ്മളെക്ക വേണമെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മളെക്കാളും ഒക്കെ പ്രായമുള്ളവരുടെ ചില പ്രത്യേക ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതിനുള്ള ചില കാരണങ്ങൾ അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ മക്കളുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബോണ്ടിങ് ഇതെല്ലാം ഒരു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമായി അർഹിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് അപ്പൊ ആ വിഷയങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് നേരിട്ട് കണ്ട് പരസ്പരം ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് ഓമന ടീച്ചറിലൂടെ ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഓമന ടീച്ചർ പല സ്വദേശിയാണെങ്കിലും താമസിക്കുന്നതും ജീവിക്കുന്നതെല്ലാം വയനാടാണ് ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ വയനാട്ടിലെ പ്രമുഖ സ്കൂളുകളിലെ ടീച്ചറായിരുന്നു അത് യു പി എസ് എ എച്ച് എസ് എ ഹെഡ് മാസ്റ്റർഷിപ്പ് അങ്ങനെ പല തലങ്ങളിൽ നല്ലൊരു അധ്യാപികയായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ജീവിത സാഹചര്യം ഒരു പക്ഷെ ഏറ്റവും മുന്തിയ പരിഗണന നൽകുന്ന ഒരു ജോലി തന്നെയാണ് അധ്യാപനം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അനേകർ ശിഷ്യന്മാരായി അല്ലെ ഈ ചുരൽമലയുടെ ഉരുൾപൊട്ടൽ സമയത്തൊക്കെ ആ വിദ്യാർത്ഥി ബന്ധം കൃത്യമായിട്ട് മാം കണ്ടു എന്ന് നേരത്തെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു എൻവോൺമെന്റ് മാനേജ്മെന്റിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഹോൾഡർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനലിസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടിവേഷണൽ ട്രെയിനർ ആണ് കൗൺസിലർ ആണ് അങ്ങനെ പല മേഖലകളിൽ അതെല്ലാം ഉപരി ആദ്യമായിട്ട് ലേഡി വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ ആയിട്ട് ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്ഥലത്തിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കൂടെ മാം പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ സാമൂഹികമായ തരത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശ്രേണിയിൽ ഏറ്റവും കൃത്യമായി സേവനം നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഇന്നത്തെ വിഷയം പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളെ കൃത്യമായി പരിചരിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവണത ഇന്ന് കാണുന്നു എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് അതിൻ്റെ പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് വ്യക്തമായ ചർച്ചയിലൂടെ ഒക്കെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന ഒത്തിരിയും നിഗമനങ്ങൾ അതിൻ്റകത്തുണ്ട് പല സർവേകളും പറയുന്നത് ഈ യുവതലമുറയിൽ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിലധികം തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രായമായവരെയൊക്കെ അതിന് പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പർപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എന്താണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് കൊണ്ടാകാം പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാകാം തന്നെയല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രായമുള്ളവരിൽ വിദ്യ സാമ്പത്തികമായ ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളവരും വളരെ കുറവാണ് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിലധികം കൃത്യമായി വേദനങ്ങളില്ലാത്തവരാണ് പെൻഷനായിട്ടോ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത അപ്പൊ അതിൻ്റെതൊക്കെ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് ആധികാരികമായി ഓമന ടീച്ചറിലൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കാം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഓമന ടീച്ചർ ഓമന ടീച്ചർ യു ആർ വെൽക്കം ഓക്കെ മാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ടീച്ചർ കേൾക്കുന്നില്ലേ ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ ഉണ്ട് സാർ ഇടയ്ക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് കുറച്ച് അൺസ്റ്റേബിൾ എന്ന് കണ്ടു എനിക്കായിരുന്നു സാറിനായിരുന്നു മനസ്സിലായത് ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ താങ്ക് യു സാർ ഞാന് ഒരു ഹൈസ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ആയിട്ട് റിട്ടയർ ഉള്ളതൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പം റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങ് എന്നൊറ്റ വാക്കി പറഞ്ഞാല് മൂലക്ക് ഇരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നമുക്കും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റും ഉള്ളവർക്കും ഉണ്ട് അത് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് അനുഭവിച്ചായിരുന്നു എനിക്കും തോന്നി റിട്ടയർ ചെയ്തില്ലേ ഇനിയിപ്പ എന്താ ചെയ്യാനാ എന്നൊക്കെ തോന്നിയായിരുന്നു അപ്പം അവിടുന്നൊക്കെയാണ് ഞാനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുവാണേ ഇതാണ് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഞാൻ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പറയാം ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ബാക്കി പോലെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം ഇതാണ് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അച്ഛനും അമ്മയും ഇപ്പൊ ഇല്ല പക്ഷെ ഉള്ളപ്പം നമുക്ക് ഉള്ളപ്പോഴും നമ്മൾ നല്ല ബഹുമാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ റിഗ്രഷൻ തോന്നിയാലും ഐ ആം വെരി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു മൈ പാരൻസ് ബിക്കോസ് 
വളരെ മുമ്പ് വളരെ മുമ്പെയാണ് നമ്മൾ അവർ വളർത്തിയത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സൗകര്യങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അവരുടെ സാക്രിഫൈസ് ആണ് നമ്മളെ ഈ നിലയിലാക്കിയത് അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു നൂറ് ശതമാനം ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ പേരൻസിനോട് ഇത് എൻ്റെ ഫാദർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തേഴില് വയനാട്ടില് ഒരു കുടിയിറക്കിനെതിരെ നടത്തിയ ഒരു സമരത്തിന്റെ ഫോട്ടോ പുള്ളിക്കാരന്റെ മരണശേഷം എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയതാണ് വളരെ നേരത്തെ മരിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഈ ഫോട്ടോ അന്ന് ക്യാമറയൊന്നും ഇതുപോലെ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഫോട്ടോ വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ ക്യാമറയിൽ എടുത്തതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാണ് അറിഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇത് പേപ്പറിൽ വരികയൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനത് അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കാതെ എടുത്തു വെച്ചതാണ് അപ്പൊ എൻ്റെതാണല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് എടുത്തു വെച്ചതാണ് എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം വീരേന്ദ്രകുമാർ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോ ഒന്ന് മറുപടി പറയുന്ന ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് പോകാമായിരുന്നു ഇത് കാണുമ്പം എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പ്രായമുള്ളവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ ഇന്ററാക്ഷൻസാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് അനാഥാലയത്തിലെ അന്തേവാസികളുടെ ലുക്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഞാന് നമ്മള് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസരങ്ങള് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആയിട്ട് ചെയ്തു വെക്കുന്ന അവസ്ഥകളാണ് അപ്പം ഞാൻ പറയാൻ ആലോ ആഗ്രഹിച്ചത് ഖുറാനിൽ പറയുന്നത് മാതാപിതാക്കളോട് നമ്മൾ ചെ എന്ന് പോലും ഒരു നീരസവാക്ക് പറയാൻ പാടില്ല മീൻസ് അത് മഹാപാപമാണെന്നാണ് ഖുറാനിൽ പറയുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം മുഹമ്മദ് നബിയോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായി ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ ആരോടാണ് കൂറ് കാണിക്കേണ്ടത് മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞു മാതാവിനോട് വീണ്ടും ചോദിച്ചു നമ്മൾ ആരോടാണ് കൂറ് കാണിക്കേണ്ടത് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ രണ്ടാമതും മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞു മാതാവിനോട് മൂന്നാമതും ആ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു നമ്മൾ ആരോടാണ് കൂറ് കാണിക്കേണ്ടത് മൂന്നാമതും മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞു അമ്മയോട് നാലാമത് ആ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു നമ്മൾ ആരോടാണ് കൂറ് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞു പിതാവിനോടാണ് അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് റാങ്കും നമ്മുടെ അടുക്കളക്കാരി കൊണ്ടുപോയി നാലാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് മുഹമ്മദ് നബി പിതാവിന് കൊടുത്തത് അപ്പൊ അത്രയും നമ്മൾ ഹൈ ലെവലിൽ കാണേണ്ട ആളാണ് അമ്മ അച്ഛൻ പക്ഷെ ചെറിയ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ പുതിയ ജനറേഷൻ കല്യാണം ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവരുടെ ഫാമിലിയാണ് അവർക്ക് വലുത് അച്ഛനും അമ്മയും ഒരു ആവശ്യം ഇല്ലാത്ത പോലെ ഒരു ഒരു ചെറിയ അവസ്ഥ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അമ്മ ഒരു എന്നും അമ്മയാണ് അമ്മയെ നമുക്ക് വേറൊരു അമ്മയെ കണ്ട് എന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതേസമയം ഭാര്യ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഒപ്പിൽ തീരാനേ ഉള്ളൂ അമ്മയ്ക്ക് ഒരിക്കലും എവിടെയും ഒപ്പിട്ടിട്ട് മക്കളല്ല അല്ലെങ്കിൽ മക്കളെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല സാധാരണ മക്കളെന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാ എന്റെ മോള് പത്തില്ലല്ലേ അമ്മ അമ്മ ഇങ്ങനെ രാത്രി ഞരങ്ങോ മോളും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോ കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അമ്മ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഒന്ന് മാറി പോകും പരീക്ഷ കഴിയുന്നവരെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മിക്കവാറും അവര് കൊണ്ടുപോവുക കൊണ്ടുപോയി അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കൂട്ടുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മള് ആളുകൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഏജിലുള്ളവര് പറയാണ് ഓ അമ്മ വല്ലാതെ ബേജാറാകും താമസിച്ച് ചെന്നാൽ എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നുവോ നമുക്ക് അമ്മയില്ലല്ലോ അവൻ ഇപ്പോഴും അമ്മയുണ്ട് ഓ നീ എന്തൊരു ഭാഗ്യവാനാ നിനക്ക് അമ്മയുണ്ടല്ലേ എന്ന് പറയും ആ പറയുന്ന ആള് അമ്മ ഉള്ളപ്പോ ഈ കരുണ അല്ലെ അമ്മയുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു വില മനസ്സിൽ കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് സ്വയം ചിന്തിച്ചാൽ ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവില്ല ഏതും ഏത് സൃഷ്ടമാകണമെങ്കിലും ബീജത്തിൽ തപസ് ഉണ്ടാവണം ബീജം ഒരുപാട് ബീജങ്ങൾ യൂസ്ലെസ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു ബീജത്തിലാണ് അണ്ടം സംയോജിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കോശം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഒരു ആദ്യത്തെ ആ ഒരു കോശം 
അണ്ടവും ബീജവും കൂടി ചേർന്ന ആ കോശം ആണ് മക്കളുടെ ആയൊരു ആരോഗ്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ കോശം അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടേതുമാണ് മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും സമുജ്ജലമായ ഭാഗത്ത് നിർത്തി വേണം അവൻ്റെ കാരണമായിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ ആദരിക്കുമ്പോൾ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ആ ആദരവ് അവൻ്റെ കോശങ്ങളെ ആതുരത്വം കളഞ്ഞ് സജീവമായ ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന് നമ്മുടെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാതാ എനിക്ക് അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഉറച്ച ഒരു വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ഉറച്ച കാര്യമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ അച്ഛനും അമ്മയും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയാൽ നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് ഭാഗ്യവാന്മാരും ധൈര്യവാന്മാരും നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങ് പോയിക്കോളൂ നമുക്ക് ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല അതാണ് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം എൻ്റെ അച്ഛൻ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ മരിച്ചു അപ്പം വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ അച്ഛൻ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് വയസ്സ് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ മരിച്ചു അതും ഒരു ഒരു തമാശ പോലെ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും കാരണം എനിക്ക് പിന്നെയും പഠിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അച്ഛൻ തോക്കുന്നവരെ പഠിപ്പിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അധികം സംസാരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല നമുക്ക് പണ്ടത്തെ അച്ഛന്മാരൊരു സുഗ്രീവന്മാരാണല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ പറയും തോക്കുന്നവരെ പഠിപ്പിക്കാന്ന് ദൂരെയൊക്കെ നിന്ന് ഞാൻ പതുക്കെ പറയും തോക്കുന്നവരെ പഠിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവസാനം ഞാൻ ബി എഡിന് പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പരീക്ഷയുടെ ഇടയിൽ കക്ഷി മരിച്ചു അറ്റാക്കായിരുന്നു അപ്പം ആ ഒരു പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിൽ ഓർ എപ്പോഴും ഓർക്കും എന്നെ തോൽപ്പിച്ച് നിർ എൻ്റെ പഠിത്ത നിർത്തി കളഞ്ഞല്ലോ ശരിക്കും മരിച്ചിട്ട് തോൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഞാനും എൻ്റെ അച്ഛനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തീരുന്നത് ആ ഫിസിക്കൽ ബന്ധം തീരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എൻ്റെ അമ്മച്ചി തീരെ ഒരു എന്താ പറയുക കഴിവ് എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മൾ കാര്യപ്രാപ്തി ഉള്ള ആളായിരുന്നില്ല അപ്പം അതിന് ജസ്റ്റ് തൊട്ട് പുറകെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ അന്ന് അത്രയും വയസ്സേ ഉള്ളെങ്കിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി വീട്ടിലുള്ള വേണ്ട എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കയ്യിലിരിപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൺ പറയും കണ്ടാൽ പറയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സോപ്പിടുന്ന മക്കളോടായിരുന്നു താല്പര്യം കൂടുതൽ അങ്ങനെ അവസാനം അമ്മച്ചി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് മരിക്കുന്നത് ഒരു എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ അവർ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യിച്ചു അതിന് ശേഷം അനാഥമാക്കി കളഞ്ഞു ഈ കുറച്ച് സ്വത്ത് അമ്മച്ചിയുടെ പേരിൽ ഞാൻ തന്നെ നിർബ ഇടപെട്ട് എഴുതി വെപ്പിച്ചിരുന്നു അത് സ്വത്ത് എഴുതി വാങ്ങിയിട്ട് അമ്മച്ചി അനാഥമാക്കി അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് ഇടപെടാതിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തായിരുന്നു സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഓഫീസർ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ആ ഉസ്യത്തൊക്കെ ക്യാൻസലാക്കി എൻ്റെ മൂത്ത ചേച്ചി സന്നദ്ധതയുണ്ട് കഴിവ് കുറവാണ് അപ്പൊ അത് മൂത്ത ചേച്ചിനെ അമ്മച്ചിനെയും ഈ സ്വ ഈ കാശ് അത് വിറ്റിട്ട എൻ്റെ കാശ് ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും എനിക്കുണ്ടായി അപ്പൊ അവിടെയും അമ്മച്ചി അവസാനം നൂറോ നൂറ്റി അമ്പതോ അത്രയാണെങ്കിൽ അത്രയും അനുഗ്രഹം എനിക്ക് തന്നിട്ടാണ് പോയത് അപ്പൊ രണ്ടുപേരുടെയും അനുഗ്രഹം എൻ്റെ അച്ഛനും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ഞാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഒട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് എനിക്ക് എന്താ പറയുക അനുഭവമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അത് കൂടാതെ ഇപ്പൊ ഒരു കുറച്ച് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പം റിട്ടയർ ചെയ്ത് ഒരു ടീച്ചറെ കണ്ടു അപ്പൊ ടീച്ചർക്ക് തീരെ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ടീച്ചറുടെ പെൻഷനും കൂടെ അങ്ങേരാ വാങ്ങുന്നത് ടീച്ചർക്ക് ഒരു പത്ത് രൂപ കിട്ടണമെങ്കിൽ മക്കൾ കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നില്ല എനിക്കത് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമമായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വഴി പോയപ്പോൾ അവിടെ കയറിയപ്പോൾ അത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഒരു സീനിയർ ഓഫീസറാണ് എനിക്ക് നേരത്തെ പരിചയമുള്ള ആളുമാണ് അപ്പോൾ ആ ടീച്ചർക്ക് ഭയങ്കര അസുഖം വന്നിട്ട് മുഖമൊക്കെ കൂടിയിരിക്
ഈ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല അപ്പം ടീച്ചറ് കണ്ടപ്പോൾ വളരെ വിഷം വേദന തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ ടീച്ചർ എന്നാ പറ്റി ടീച്ചർ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു സുഖമില്ല എന്നാ പറ്റി പാർക്കിൻസൺസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എക്സ്പോഷർ കുറയുന്നു എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളാരും വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊരു വിഷമം എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറാൻ കാരണം പിന്നെ നമ്മുടെ നാട് ശ്രാവണൻ്റെ നാടാണ് ശ്രാവണനെ പരിചയമുണ്ടോ ശ്രാവണൻ രാമായണത്തില് ദശരഥനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതാണ് ശ്രാവണന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അറിയാലോ അല്ലെ പറയാവോ അഞ്ചനമ്മ പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു അച്ഛനും അമ്മയും കണ്ണു കാണാത്തവരായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു വടിയിലെ രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഇരുത്തിട്ടാണ് അവരെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് അതിന്റെ ഇടക്ക് വെള്ളം എടുക്കാൻ നദിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ സങ്കല്പിച്ചു അമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ അമ്പ് തളയ്ക്കുന്നത് ഈ ബാലിന്റെ പുറത്താണ് അങ്ങനെ അവൻ മരണപ്പെടുമ്പോ അവന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും കൊടുക്കുന്ന സാവത്തിലാണ് ദശരഥനെയും ഇതൊരു പുത്ര സ്വഭാവത്താൽ മരണപ്പെടും എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതെ സാർ താങ്ക് യു സാർ അപ്പോ ഈ ശ്രാവണനും ശ്രീരാമനാണെങ്കിലും ദശരഥന്റെ മകനായാലും ദശരഥന്റെ വാക്ക് പാലിക്കാൻ വേണ്ടി പതിനാല് വർഷം കാട്ടിപ്പോകും ഭാര്യ അപേക്ഷിക്കും എല്ലാം ചെയ്ത ആളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മക്കളുടെ ഈ രാജ്യത്ത് അങ്ങനെയുള്ള മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ രാജ്യത്ത് നമ്മള് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡില് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് എന്ന് പറയത്തില്ല ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത പുതിയ സെക്ഷനുകൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നു അച്ഛനെ അമ്മയും രക്ഷിക്കാൻ ശരിയല്ലേ മാതൃകാ മക്കളുടെ ഈ രാജ്യമാണ് നമ്മുടേത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഓൾഡേജ് ആർക്കും താല്പര്യമില്ല ഒരു എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് ആർക്കും മരിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല പക്ഷെ ഓൾഡേജ് ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ല ഇതൊന്നും മക്കളെ അമ്മമാരെ എടുത്തോണ്ട് പോകുന്ന പടമല്ല ഇതൊക്കെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ ചെയ്യുന്നതാണ് അനാഥരാക്കപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ എവറി ആക്ഷൻ ഹാസ് ആൻഡ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഈ തത്വം നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് ജീവിതത്തിൽ ഏത് കാര്യത്തിലായാലും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അനുഭവങ്ങളായിട്ട് പിന്നീട് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്റെ അച്ഛൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെയാണ് സ്വർഗവും നരകവും ഒക്കെ പള്ളിയിലുള്ളവരൊക്കെ നമ്മളെ മരിച്ചിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ വെറുതെ ഗുണ പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പലാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കാന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് സത്യമാണെന്ന് ഞാനും വിശ്വസിക്കുന്നു മോഹൻദാസ് നായനാർ സാർ എന്താ ഇതിനെ പറ്റി എന്താ പറയാനുണ്ടോ സാറേ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഈ പറഞ്ഞാലേ ഞാൻ കൊറേ തമിഴ് സാഹിത്യവും അതിന്റെ കൂടുതലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുള്ളതും കഥകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അന്നയും പിതാവും മുന്നേറി ദൈവം ആണ് പിന്നെ അമ്മയും തന്നെയാണ് ദൈവം ആ നമ്മളാ നമ്മളെ നമ്മള് പ്രത്യേകിച്ച് കാണുന്ന ആദ്യത്തെ ദൈവം ആയിട്ട് കാണുന്നത് അവരെ പോറ്റുകയാണെങ്കിൽ വേറെ ആരെയും നോക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല ഇന്നും ഈ നേരത്തെ മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് എന്നെ മേലേക്ക് എത്തിച്ചത് അച്ഛൻ പറയുന്നത് ഇന്നലെ ഒരു വേറൊരു പറയുന്നുണ്ട് പുത്രന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ അച്ഛൻ പറയുന്ന എന്റെ എതിർ വാക്ക് പറയാതെയും അച്ഛൻ മനസ്സിൽ കാണുന്നത് അത് ആ പിന്നെ അപകടിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മക്കളായിരിക്കും അവർക്ക് വേണ്ടത് ആ രീതിക്കായിരുന്നു ഞാൻ വളർന്നതും അതായത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ദോഷവും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല വിട്ടപ്പെട്ട് പോകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ ഏതോ ഒരു ശക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്നതായിട്ട് വന്നു സഹോദരൻ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതർത്ത് നിന്നപ്പോഴും ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്ക് എല്ലാം നേരിടാനുള്ള ഒരു കരുത്ത് ഉണ്ട് അത് ചെറുപ്പം മുതലെ അച്ഛൻ തന്ന ഒരു ശക്തിയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഏൽപ്പിച്ചായിരുന്നു
പിന്നെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുപോലെ അച്ഛന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേരിലുള്ള പോലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളതും ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റിരുന്നു എന്നെയാണ് ആ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടി എന്നാണ് പറയാൻ അതിന്റെ ഇത് തന്നെയാണ് വളർച്ചയും പിന്നെ ഈ ഉന്നതിയൊക്കെ എന്നുള്ള അതുകൊണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും തന്നെയാണ് വേറെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേറെ പള്ളിയിലോ ഇതിലോ ഒന്നും പോകണമെന്നില്ല അച്ഛൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇനി ചെയ്യുന്ന കർമ്മം നന്നായിരുന്നാ മതി അത് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയത്തില്ല കോയിൻസിഡൻസ് ഞാനും അഞ്ചു മക്കളിൽ ഒരാളാണ് എന്റെ അച്ഛൻ എന്നോടാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മച്ചിയും ബാക്കി ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടി എന്നോട് കുശപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ പോലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പം ഖുറാനിലെയും രാമായണത്തിലും ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മള് ഒരു ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ ഐക്യം എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒരു കാര്യമാണ് ത്രിത്വം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ അതില് ബാബാ പുത്രൻ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അങ്ങനെയാണ് പറയാറ് ആ അങ്ങനെ ആണ് പറയാറ് അപ്പോ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് അച്ഛനും അമ്മയും മകനും മകൻ ഓർ മകൾ ഈ നാള് കൂടുമ്പോഴാണ് പരിപൂർണത വരുന്നത് അവിടെയാണ് ദൈവം എന്നാണ് എനിക്ക് ഞാൻ അതിൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലെ ഈ മൂന്ന് ദൈവങ്ങളുടെ കാര്യം എല്ലായിടത്തും പറയുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് പേര് ഒന്നിച്ച് നിന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഈ ദൈവം അവിടെ തന്നെയാണ് ദൈവം അത് തന്നെയാണ് ദൈവം കാരണം നമ്മുടെ കോശം അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയാണ് ആ ഒരു കോശത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടായി നമ്മൾ നമ്മളാകുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ അവരാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ നമുക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആയുസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരാണ് അതിന് ഉത്തരവാദിത്തം അവർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ കോശം നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ അവർ മരിച്ചു പോയാലും നമ്മള് അവർ മരിച്ചു പോയി ഇപ്പൊ നമുക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആർഷ ഭാരത സംസ്കാരത്തില് അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനെ പറ്റി അഭിപ്രായം എന്താണ് സാറേ മോഹൻദാസ് സാറേ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കരുത് അമ്മയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒന്നും കൊടുക്കരുത് അത് നമുക്ക് ശമ്പളം കിട്ടി അമ്മയ്ക്ക് വരുമാനം ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കരുത് അച്ഛന് കൊടുക്കണം അച്ഛൻ്റെ ഒരു പത്തിലൊന്നോ കാൽഭാഗം അങ്ങനെ ഒരു കണക്കുണ്ട് അത് അച്ഛന് കൊടുക്കണം പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് മോഹൻദാസ് സാർ അതിന്റെ മറുപടി പറയുന്നു ഇല്ല അതായത് അമ്മയ്ക്ക് കൈമാറായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നും അത് പിന്നെ സമമാകത്തില്ല അമ്മയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സ്വീകരിച്ചു വന്നത് ആ ഇന്ന് പറഞ്ഞാല് അമ്മ തന്ന മുലപ്പാലായാലും അമ്മ തന്ന അന്നമായാലും അമ്മ പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടി തന്നാലും അതിന് ഒന്നും ഈ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്താലും പാരാവില്ല അപ്പൊ കൊടുക്കുക അല്ല അത് വേണമെങ്കിൽ സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അമ്മയ്ക്ക് ഇന്ന് പറയുന്ന കണക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ആ അതിന് കണക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പറഞ്ഞോട്ടെ പറഞ്ഞു സാർ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ചൊല്ല് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് എടുക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് പ്രാപ്യമല്ലാത്തത് ഒന്നും അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയാണ് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർ കൊടുക്കുന്നത് ആ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല എന്ന അർത്ഥമാക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ശരിയാണ് സാർ എല്ലാവരും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് മാം അതായത് അച്ഛന് അച്ഛന് കൊടുക്കുമ്പോ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അമ്മക്ക് ഷെയർ ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അച്ഛൻ വേണ്ടുന്ന തരത്തിലാകും പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്ത കേസില് അമ്മ മറ്റുള്ള മക്കൾക്ക് അത് വേഗം കൈമാറാൻ നോക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം മാഡം ഞാൻ ചുരുക്കി സിമ്പിളാക്കി പറഞ്ഞ എനിക്കിപ്പോ ശമ്പളം കിട്ടി ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് നൂറ് രൂപയാ ശമ്പളം കിട്ടി എനിക്ക് പത്ത് രൂപയോ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയോ അച്ഛന് കൊടുത്തു അങ്ങനെ അത് ഓക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ ആ നൂറ് രൂപ ആദ്യം കൊണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അമ്മയുടെ കയ്യിലാണ് അമ്മ തരുന്നതേ പിന്നെ ഞാൻ വാങ്ങാവൂ ആക്ച്വലി എന്റെ ശമ്പളമാണ് പക്ഷെ ആ ശമ്പളം ഞാൻ കൊണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അമ്മയുടെ കയ്യിലാണ് അമ്മ തരുന്നതേ നമ്മൾ എടുക്കാവൂ അതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു എനിക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ബാക്കി നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്
താങ്ക് യു സാർ പിന്നെ ഞാൻ ഈ അടുത്ത ദിവസം ഒരു ആള് സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ കേട്ടപ്പോ ഇന്ന് മുമ്പ് എനിക്ക് പല ഞാനിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങള് നിങ്ങൾ ആരൊക്കെയുണ്ട് വീട്ടില് ഞാനും എന്റെ ഹസ്ബൻഡും മക്കളും അമ്മ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു വീട് ആരുടെയാ ചിലപ്പോ എനിക്ക് തല്ലുകൊള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിച്ചു വീട് ആരുടെയാ തറപാടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അമ്മയുടെ വീടല്ലേ അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയി അപ്പൊ ഞങ്ങ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് കിട്ടിയതാണ് വീട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അമ്മയുടെ വീടല്ലേ അല്ല എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് അത് കൊറേ റിനോവേറ്റ് ചെയ്തു അത് വൃത്തിയാക്കി അപ്പം അമ്മ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ അമ്മയുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോ വേറെ എവിടെയും പോയി ഒറ്റയ്ക്കൊരു സ്ഥലം വാങ്ങി വീട് വെച്ചതല്ലോ ആ സ്ഥലവും വീടും ഒക്കെ അമ്മയുടെയാണ് നിങ്ങൾ അമ്മയുടെ കൂടിയാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വീട് വന്നിട്ട് എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മക്കള് ഇവിടെ താമസിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ വീടാണ് ഇതല്ലേ ഞാനിപ്പോഴും നമ്മളെന്ന് പറയാറില്ല നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ വീടാണ് അങ്ങനെ കേൾക്കുന്ന ഇഷ്ടം അപ്പോ ആ വീട്ടില് നിങ്ങളുടെ മകനും ഭാര്യയും മക്കളും താമസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരോട് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കാം നിങ്ങള് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ചോദിച്ചു അന്നേരം എന്നോട് പറഞ്ഞു എല്ലാരും അങ്ങനെയാ പറയുന്നത് അമ്മ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടുവോ മിണ്ടുന്നില്ല മിണ്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഇപ്പൊ കുട്ടികളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അത് എനിക്കെന്തോ ഒരു അത്ര സുഖം തോന്നിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്ന് വായിക്കാവോ സാറേ മോഹൻദാ സാറേ Gracie's join with the Rimbles, it is adorable and there is an unspeakable dawn in happy old age. Thank you, sir. This is Victor Hugo's quote. It's not a ringles, it's not a ringles. 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 നമ്മുടെ ഓൾഡേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഹാപ്പി ഓൾഡേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഈ ഓൾഡേജ് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ശരിയല്ലേ എന്റെ അച്ഛൻ ഓൾഡേജ് കിട്ടിയില്ല എനിക്കിപ്പോ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഈ ഓൾഡേജ് എന്ന് വേണം നമ്മൾ കണക്കാക്കാൻ ഒരു ജാപ്പനീസ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് വാബി സാബി ഒരു ഫിലോസഫിയാണ് നശ്വരവും അപൂർണവുമായതിന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടെത്തലാണ് വാബി എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുറവ് സാ സാബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധയുള്ള വിഷാദം അപ്പം അപൂർണതയ്ക്കും സൗന്ദര്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഓൾഡേജിൽ കുറച്ച് ആരോഗ്യ കുറവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനും ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ട് സൗന്ദര്യമുണ്ട് എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ Adult children may cut off their parents for some reasons. What is the reason why the parents are cut off? What is the reason why the parents are cut off? Some people are very toxic behavior. They 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 are me first. They are very narcissistic personality. അച്ഛന്മാരോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കൊരു നല്ല മൂഡ് ഉണ്ടാവില്ല മക്കൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള മക്കൾ ഒരിക്കലും ത്യാഗം സഹിച്ച് അവരെ നോക്കാൻ തയ്യാറാവണമെന്നില്ല ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോ വാർദ്ധക്യം നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല എല്ലാവരും കാണും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആയിരിക്കില്ല വാർദ്ധക്യത്തെ ഒരു ശാപമായിട്ട് കാണും എന്നിട്ട് എല്ലാം കുറ്റമായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചില പെരുമാറ്റങ്ങൾ പിന്നെ മക്കളായാലും വിചാരിക്കും ആ ഭക്ഷണം ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നില്ലേ ഇവിടെ എല്ലാ സൗകര്യം ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ മാത്രം വിചാരിക്കും അവരെ ഒന്ന് മാനിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വീണ്ടും താല്പര്യക്കുറവ് വരും ജീവിക്കാൻ ലാക്ക് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് 
ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇല്ല എനിക്ക് ആരും ഇല്ല ഞാൻ അനാഥനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ആളാണ് ഏകാന്തതയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് മനസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു നല്ല സമാധാനത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഫിസിക്കൽ ഇമോഷണൽ ആൻഡ് ഓർ സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഈ അനാഥാലയത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രികളിലോ ഒക്കെ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് വല്ലാതെ ഒരു ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം ഒരു നാലിൽ മൂന്ന് പേർക്കും സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവരെ പരിചരിക്കുന്ന ആർക്കും മക്കൾക്കില്ലാത്ത ഒരു സ്നേഹം അവരെ പരിചരിക്കുന്ന ആർക്കും തോന്നാൻ സാധ്യതയില്ല ഫെയിലിയർ ടു എമ്പത്തൈസ് നമ്മുടെ ആളുകൾക്കെല്ലാം എമ്പതി ഇല്ല തകതാപമേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഒരു കാര്യം എല്ലാരും പറയും അയ്യോ പാവം കഷ്ടം അയ്യോ അയ്യോ എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ മക്കളായാൽ പോലും ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പറയാൻ പോണത് റെയ്മണ്ട് എന്ന ഒരു കമ്പനി എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാവും നല്ല പാന്റിന്റെ പീസൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥല ഒരു കമ്പനി ആയിരുന്നു ആ റെയ്മണ്ട് എന്ന കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥനാണ് ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും കാര്യം മനസ്സിലായി കാണാം മക്കളെ വളർത്തുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രീമിയം സൗകര്യവും കൊടുത്തിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു കമ്പനി നല്ല നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതും എല്ലാ പ്രീമിയം സൗകര്യങ്ങളും ഈ കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കും കമ്പനിയെ വളർത്തും ഒരു മരുന്ന് പോലും വാങ്ങാതെ ഉറങ്ങാതെ ഉണ്ണാതെ ആയിരിക്കും ഈ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി മെനക്കെടുന്നത് കാരണം വളരെ മുമ്പേ ഒരു എന്താ പറയുക സിംഗാനിയ ഫാമിലിയാണ് ഈ കമ്പനി തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ മിലിറ്ററി യൂണിഫോം തുന്നുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ മില്ലായിരുന്നു സിംഗാനിയ ഫാമിലിയുടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ കൈലാസ് പത്ത് സിംഗാനിയ അനന്തരവൻ വിജയ പത്തിന് കൈമാറി അദ്ദേഹം അത് വളരെ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തു ബ്രാൻഡിങ് സൂപ്പർ പ്ലേസിങ് സൂപ്പർ എവരിതിങ് സൂപ്പർ ആഗോള ബ്രാൻഡാക്കി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഫോറിൻ തുണിയാണെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അത്രയും ഹൈ ലെവലായിരുന്നു രണ്ടായിരം ആണ്ടായപ്പോഴത്തേക്കും വിജയ പത്ത് നമ്പർ വൺ കോടീശ്വരനായി ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ കോടീശ്വരനായി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗൗതം സിംഗാനിയ മധുപതി സിംഗാനിയ മധുപതി സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള മട്ടിൽ പോയി പക്ഷെ ഈ ഗൗതം വളർന്നപ്പോൾ ഗൗതമിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് മുഴുവൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗൗതമിനെ ഗൗതം അച്ഛനെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കി പിന്നെ നേരിട്ട് ചവിട്ടേണ്ടി വരില്ല കാരണം സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവുമല്ലോ വലിയ കമ്പനി അല്ലേ അപ്പം അവിടെ നിന്ന് അവ സെക്യൂരിറ്റി ചവിട്ടിക്കോളും അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി വിജയപഥിന്റെ അവരുടെ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ വീടാണ് ഒരു എന്താ പറയാ മുപ്പത്താറ് നിലയുള്ള ജെ കെ ഹൗസ് എന്നാണ് പേര് ഈ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കയറാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ കമ്പനിയിൽ കയറാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അങ്ങനെയായി അപ്പോ അത് ഗൗതം സിംഗാനിയയുടെ ഭാര്യ ഇത് ഗൗതം സിംഗാനിയ ഉണ്ടായ സമയത്ത് അച്ഛനും അമ്മയും കൂടി കൊച്ചിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ കുട്ടികളും ജനിക്കുന്നതും കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നതും എല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കൊടുത്ത് അപ്പൊ ഇത് വിജയപഥും ഗൗതം സിംഗാനിയും അപ്പൊ ഗൗതം സിംഗാനിയുടെ എന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് എങ്ങാനും കുറഞ്ഞു പോയോ ഒന്നുകൂടെ ഷെയർ ചെയ്തോസിറ്റ് അത് വന്നു ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അത് സാർ പറഞ്ഞു നന്നായി താങ്ക് യു ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഇതാണ് മുപ്പത്താറ് നിലയുള്ള ജെ കെ ഹൗസ് പന്ത്രണ്ടായിരം കോടിയുടെ ആസ്തി ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഇവിടെ എത്തി പോരെ സാർ ഡൈവേഴ്സ് സ്റ്റോറിയാണ് 
ഇപ്പം ഇദ്ദേഹം മകന്റെ കേസ് അല്ല അച്ഛന്റെ കേസ് ഈ മകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അച്ഛന്റെ കേസ് പിന്നെ നാട് വിട്ടുപോയ അവരുണ്ടല്ലോ മധുപതി അവരുടെ മക്കൾ കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഭാര്യയുടെ ഭാര്യയുടെ കേസ് ഭാര്യയാണെങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ച് പന്ത്രണ്ടായിരം കോടിയുടെ സ്വത്തിന്റെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം സ്വത്തിനാണ് ഭാര്യ കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിന്റെയും പുറകെ വിഷമിച്ച് ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങര് അപ്പൊ ഞാനൊരു കോട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുവാണ് ഒന്ന് വായിക്കാവോ സാബ് സാറേ we are born in a time when if something was broken we would fix it not throw it away adu oru ithrayum vayasaya couples nalla nannayittu jeevikkunna kandapo avaru reporter chodichatha ningal enganeyanu ee 65 kollam ithrayum nalla nelayil jeevikkunna ippol kudumba kodathile munbil okke aalkootam aanu അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചപ്പം അവർ പറഞ്ഞു വി വെയർ ബോൺ ഇൻ എ ടൈം വെൻ ഈഫ് സംതിങ് വാസ് ബ്രോക്കൺ എന്തെങ്കിലും പൊട്ടിയാൽ അത് ഒട്ടിക്കുന്ന സ്വഭാവമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പൊട്ടിയാൽ അത് കളയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അതെന്റെ മരുമോള് കുട്ടിക്ക് ഒരു കാറൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുത്താൽ ആ കാറ് എന്റെ വീലൊക്കെ തെറിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ആ വീലും എടുക്കും നമുക്കതൊന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോ വേറെ കിട്ടുമല്ലോ എന്നിങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു അത് സത്യമാണ് ഇത് ഈ കോട്ട് അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഇത് അവർക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു ചായ്പ് പോലും ഇല്ല ഇപ്പം വാടക വീട്ടില് കുറച്ച് പൈസ എവിടെയോ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു വാടക വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന അതാണ് അവര് എംപവർമെന്റ് ഫോർ വോൾട്ടേജ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾഡേജിൽ എംപവർഡ് ആയിരിക്കണം ഞാനും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊന്ന് മൂലക്ക് ഇരുന്നേക്കാന്ന് വെച്ചു മൂലക്ക് ഇരുന്നേക്കാന്ന് വെച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു മൂലക്ക് തന്നെ ഇരിക്കണം അപ്പൊ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ദൈവം സഹായിച്ച് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹമാണെന്ന് ഞാൻ പറയും എനിക്ക് ജുവനൽ ജസ്റ്റിസ് മെമ്പറായിട്ട് കിട്ടി അതിനുള്ള യോഗ്യതയൊന്നും എനിക്കില്ല പക്ഷെ അത് അവർ കൊണ്ടുത്തന്നതെന്നാണ് ഞാൻ വിചാര വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാൻ സ്റ്റേ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ സിംഗാനിയ പറ്റിയ പോലെ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ മാറി കൊടുക്കുക അതാണ് ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത് റീഫ്രെയിം ഗെറ്റിംഗ് ഓൾഡർ വാർദ്ധക്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ സംസാര രീതി എല്ലാം മാറ്റണം അയ്യോ വയസ്സായി അയ്യോ വയസ്സായി അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കരുത് നമ്മൾ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഏജിങ്ങിനെ കാണാം സെറ്റ് ബൗണ്ടറീസ് നമ്മൾ എംപവർ അവർ സെൽഫ് സെൽഫ് കെയർ വേണം എല്ലാവരോടും നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കണം നമ്മളോട് വർത്താനം പറയാനൊക്കെ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടം വരണം കീപ്പ് എ റൊട്ടീൻ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കൃത്യനിഷ്ഠ എഴു എഴുന്നേൽക്കുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും വളരെ എംപവേർഡായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു റൊട്ടീൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം സെറ്റ് ഗോൾസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ നമുക്കൊരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് അതിന്റെ പുറകിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോ അതൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതിലേക്ക് എൻവോൾവ്ഡ് ആകുമ്പോ എന്റെ പ്രായമൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങ് മറന്നു പോകും ഇത് തന്നെയാണ് സ്റ്റേ ആക്റ്റീവ് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എപ്പോഴും വേണം പിന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും സ്നേഹിതരുമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ ഒരു ലേഡിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ പാർക്കിൻസൺസ് വന്നത് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പം പള്ളിയിൽ ഞായറാഴ്ച പോകാറുണ്ട് എല്ലാവരും പണ്ടൊക്കെ നടന്നു പോകുകയും നടന്നു വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ വഴിയിൽ ആളുകളോടൊക്കെ സംസാരിക്കും ഇപ്പൊ അതില്ല ഇപ്പൊ കാറാണ് എല്ലാവർക്കും പള്ളി കഴിഞ്ഞും ഓടിപ്പോയി കാറൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യനോട് ഒന്ന് മിണ്ടാനുള്ള സാഹചര്യം ദൈവം സഹായിച്ച് ഇല്ല സീക്ക് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അവരുടെ സപ്പോർട്ട് വാങ്ങുകയും ചെയ്യണം മക്കൾക്ക് ഉപകാരമുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കാം അവരുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഉപകാരം വാങ്ങണം നീ അത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയണം 
അപ്പം നമ്മളൊരിക്കലും ഒരു ഇങ്ങോട്ട് മാത്രം ഒരു ഹെൽപ്പ് കിട്ടേണ്ട ആളായിട്ട് ഡൗണായി മക്കളുടെ മുമ്പിലായാലും ആരുടെ മുമ്പിലായാലും പെരുമാറരുത് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും സമയത്തിനെ പറ്റി എനിക്ക് വലിയ ധാരണ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ടീച്ചറെ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡ് ഒന്ന് കാണിക്കാവോ അത് കാണിക്കാൻ പോകുക സാർ സൗണ്ട് വെച്ചതാ एक सौ एक साल की योग गुरु शालट शोपैन जिनको हाल ही में मिला है पद्मश्री उम्र सिर्फ एक नंबर है यह बात फ्रांस की योगा प्रैक्टिशनर चार्लोट चौपिन पर बिल्कुल फिट बैठती है वह एक सौ एक साल की उम्र में भी योगा करके लोगों को योगा सिखा रही है उनके इसी हिम्मत को देखते हुए अब उन्हें सरकार ने देश के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड पद्मश्री ऐसी सम्मानित किया है यह सम्मान उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्म ने दिया है भले ही चार्लोट की उम्र एक सौ एक है लेकिन वह कठिन ऐसी कठिन योग भी बहुत ही आसानी से कर लेती है राष्ट्रपति भवन में अब उन्हें पद्मश्री सम्मान के साथ सम्मानित किया गया है जहां एक उम्र के बाद लोगों का शरीर काम करना बंद कर देता है ऐसे में इस समय भी चार्लोट एक अच्छी योग टीचर बनकर लोगों को योगा सिखा रही है वह अपनी अच्छी सेहत और लंबी उम्र का श्रेय योग को ही देती है चार्लोट चौपिन ने फ्रांस में योग सिखाना शुरू किया था कुछ ही समय में उन्होंने फ्रांस में एक योग की लहर पैदा कर दी योग को देश में मुख्य फिटनेस के तौर पर जाना जाता है उनका जन्म जर्मनी में हुआ था अपने काम के चलते वह अफ्रीका और कैमरून में भी रह चुकी हैं। 50 साल पहले उनकी उम्र 50 साल थी उन्होंने अपनी दोस्त की सलाह पर योग शुरू किया था 101 साल has to grow downwards so to rise in light we must be down to earth humble and great verugal illatha marangal poleyana innathe kuttiyal teacher aa video ki video ki mumbulla slide avunna avada kanikkan choyche video ki mumbulla slide sir വേരുകളില്ലാത്ത മരങ്ങൾ പോലെയാണ് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ വളരുന്നത് ജീവിതത്തിലേക്ക് പിടിച്ചു നിർത്തേണ്ട കരുണ സ്നേഹം നന്മ ദയ ക്ഷമ അങ്ങനെയുള്ള മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആരുമില്ല ആ നല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് അവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരുടെ പേര് ഭൂമിയിലേക്ക് ആഴ്ന്ന് ഇറങ്ങുകയുള്ളൂ അതല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങാൻ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഒരു തരം മെഷീൻ കോഴി പോലെ വളർത്തുകയാണ് ബ്രോയിലർ കോഴി എന്ന് ഞാൻ പറയാം കുട്ടികളെ വളർത്തുന്ന രീതിക്ക് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഗെറ്റിംഗ് ഓൾഡ് ഈസ് മാൻഡേറ്ററി ഫീലിംഗ് ഓൾഡ് ഈസ് ഓപ്ഷണൽ നമുക്ക് ഓൾഡ് ആണ് എന്ന് ഫീൽ ചെയ്യാതെ പിന്നെ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് കണ്ടു പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുറ്റത്ത് മക്കളൊക്കെ ജോലിക്ക് പോയ വീട്ടിൽ പറ്റിക്കിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ പോയി ഇരിക്കുകയും ഒന്നിച്ച് സംസാരിക്കുകയും അവിടെ ഭക്ഷണമുണ്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് വൈകുന്നേരം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും അപ്പം നമ്മൾ കൂടെയുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് എനർജി കിട്ടും പോസിറ്റീവ് എനർജി കിട്ടും വയസ്സായി എന്നുള്ള ആ ഫീലിംഗ് കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംവിധാനങ്ങൾ അവരവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എന്നെ ഇത്രയും നേരം കേട്ടിരുന്നവർക്ക് നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു മാം താങ്ക് യു വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സെഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഒത്തിരിയും ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒത്തിരിയും സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഇതുപോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചുറ്റുപാടുകളിലുമുണ്ട് ഈ സാഹചര്യങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ
അതിന് പറ്റുന്ന പരിഹാരം നിർദ്ദേശിച്ച് നിർദ്ദേശിക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് സ്വയം കണ്ടെത്തേണ്ട ചില ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ പോലും സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് ആ സമയത്തൊക്കെ കൂടുതൽ ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മരത്തിന്റെ വേര് താഴോട്ട് എത്രമാത്രം ആഴത്തിൽ പോകുന്നു അത്രമാത്രം പവർഫുൾ ആയിട്ട് അത് നിലനിൽക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു വലിയ ദിശാബോധമാണ് ഞാനിവിടെ ലഭിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ച് ചർച്ചകളിലേക്കും കൂടെ പോകാം എലിസബത്ത് മാം ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എലിസബത്ത് സോസ് ആ ഞാൻ കേക്കാവോ ആ ഞാൻ മാം വളരെ നല്ല മീനിംഗ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു മക്കളൊക്കെ എല്ലാം ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കേസിലാണ് രണ്ടു പേമക്കളുണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു പോയി രണ്ടുപേരും പുറത്താണ് അപ്പൊ ഇന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒത്തിരിയും പേരും മക്കൾ അടുത്തില്ലാത്തവരുണ്ട് പക്ഷെ അടുത്തുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ മക്കൾ അടുത്തുള്ളവർ തന്നെ മക്കള് നോക്കാത്ത പേരൻസിനെ നോക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന കേസസ് തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചില കേസസിൽ മാം പറ്റുന്നത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിള്ളേര് പിള്ളേരെ അപ്പനും അമ്മയും അത്ര ഒരു സ്നേഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ അതുപോലെ ഒരു അവർ തന്നെ ഒരു സെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പൊ പിന്നെ മക്കളെ അങ്ങനെ വളർത്തിയ കാരണം മക്കൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പോഴും ഈ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞിട്ടും അവരോട് മക്കളുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നല്ല അവരുടെ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധയില്ല ഞാൻ എന്റെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന പേരൻസും ഉണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഞാനത് കാണുന്നുണ്ട് ചിലരുടെ ഇടയില് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേന് മക്കൾക്ക് സങ്കടമാ ഇപ്പോഴും അവർ അവരുടെ കാര്യം തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ മക്കളുടെ വിഷമം ഒരു വിഷമം വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യലി ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം വേണ്ടിയപ്പോഴോ ഒക്കെ ഒന്നും അവരെ സഹായിക്കാവുന്നൊന്നും ഓഫർ ചെയ്യത്തില്ല അവര് നിങ്ങൾ എന്തേലും ചെയ്തോ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരും ഒരു കൂട്ടരുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഭൂരിഭാഗവും നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പനെ അമ്മയെ നോക്കാനായിട്ട് മക്കൾക്ക് വലിയൊരു ബാധ്യതയായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുവരുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഇപ്പൊ എന്നെ പോലെയുള്ളവരുടെ മക്കൾ ഇപ്പം രണ്ടും മക്കളാണ് അവർക്ക് അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ കൂടെ പുറത്താണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അവർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ മാം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ട്രൂ ആണ് നമ്മള് ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്രായമായെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല കാരണം എന്ത് എന്തിനാ നമ്മൾ പ്രാ യുവർ ഓൺലി ഏസ് ഓൾഡ് ഏസ് യു തിങ്ക് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ മോട്ടോ നമ്മൾ പ്രായമായെന്ന് ചിന്തിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കഴിയുന്നതും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഓരോന്നൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതാണ് എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം നമ്മള് മെന്റലി ആൻഡ് ഫിസിക്കലി ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ സാബു സാർ ഇങ്ങനെ ഇത് നടത്തുന്ന ഇത് തന്നെ നല്ല ഒരു കാര്യമല്ലേ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എൻഗേജ്ഡ് ആകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പല ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സാറിന്റെ തിരുക്കുറലിന്റെ ഞാനിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു സെഷനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇത് ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടതേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നമ്പർ വണ്ണ് തൊട്ട് അത് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്കത് ഒത്തിരി നാളായിട്ട് തിരുക്കുറലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നു വീണു കാരണം സാർ ഇത് ഇങ്ങനെ നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ആക്റ്റീവായിട്ട് ഫിസ് മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെ ആക്റ്റീവായിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ ദൈവകൃപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ സന്തോഷമായിട്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടാവുന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം താങ്ക് യു താങ്ക് യു മാം നല്ലൊരു ക്ലാസ് തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് സൗണ്ടിന് ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ചുമയായതുകൊണ്ട് സൗണ്ടിന് ചെറിയ പ്രശ്നം ആ മാഡം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ശരിയാണ് ൂടി <laughs> 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 സെഷൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് നല്ല ജസ്റ്റേഴ്സും നല്ല അതുപോലെ നമുക്കിപ്പോ നല്ല സ്മൈലും ഒക്കെയും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവരെയും ഒന്ന് എന്നോട് ചേർത്ത് നിർത്തി
എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു വിക്ടർ യുഗയുടെ കോട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയതിൽ Grace is joined with wrinkles. Tipe is adorable. There is an unspeakable dawn in the happy old age. It's a grace. I want to be grace. I want to be very adorable. I want to be very adorable. I want to be very adorable. I want to be very textile show. I want to be very adorable. ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ പാൻ പീസ് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനെ കുറിച്ചും അവർക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞു എത്ര പണം പണം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനല്ല പണം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയോജനത്തിനായിട്ടും അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കണം You make a living by what you get. You make a life by what you give. You make a, you make a living by what you get. You make a life by what you give. If you have a life, you will be able to live in a life. You will be able to live in a life. You will be able to live in a life. You will be able to live in a life. You will be able to live in a life. പ്രായമാകുമ്പോൾ ആണ് പലപ്പോഴും പേരിൽ ഓർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളതായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അതൊക്കെയും ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഇറ്റിങ് ഓൾഡീസ് മാൻഡേറ്ററി ഫീൽഡിങ് ഓൾഡീസ് ഓപ്ഷണൽ നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള തീരുമാനമാണ് ഈ പറയുന്നതായിട്ടുള്ള ഗോൾഡൻ ഏജ് എന്ന് പറയും ഗോൾഡൻ ഗോൾഡൻ ആണ് ഗോൾഡൻ ഏജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളത് നമ്മുടെ 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 സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ നല്ല ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു അമന മാഡം ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള അത് ഈ കാര്യം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മളൊക്കെ ഈ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ ജനിച്ചവരാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ ജനിച്ച നമ്മള് ഈ പുതിയ തലമുറയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാത്ത വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം ഈ കാലം നമ്മുടെ ഈ ബാല്യ യൗവന കാലങ്ങളൊക്കെ വളരെ സ സ്ലോ ആയിട്ട് പോയിരുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അതിവേഗത്തിൽ നീങ്ങുന്ന ഒരു ജീവിത ചര്യയിലേക്ക് പോയ കുട്ടികൾ നമ്മളെ നോക്കിയിട്ടും നമ്മളെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടും സന്തോഷിപ്പിച്ചും ഒക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഇരിക്കണം നമ്മളെ താങ്ങിയിരുത്തണം നമ്മളെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകണം പിന്നെ നമ്മളോട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഈ മാറിയ കാലത്തെ പറ്റിയുള്ള മനസ്സിലാക്കൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഓമന ടീച്ചർ അത് ഈ നമ്മളത് റിയലൈസ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ രക്ഷിതാക്കൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് ലോൺ എടുത്തിട്ട് ഫോറിനിലൊക്കെ അയപ്പിച്ച് ജോലിയൊക്കെ ആയി പത്രാസ് പറയും ന്യൂയോർക്കിലാണ് കാലിഫോർണിയയിലാണ് ലണ്ടനിലാണെന്നൊക്കെ പത്രാസ് പറയുമെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കിയവരെ വിട്ടത് നമ്മൾ തന്നെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയും നമ്മളെ നോക്കുന്നില്ല എന്നും പറയുന്ന ഒരു കാലമാണ് അപ്പം കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മനസ്സുണ്ടാകുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് ടീച്ചർ അധ്യാപന രംഗത്തായതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ പ്രീ കെ ജിയും വന്നിട്ട് ഇപ്പം നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ എൽ കെ ജി യു കെ ജിക്ക് മുന്നേ പ്രീ കെ ജിയിലേക്കും പിള്ളേരെ വിടണമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ പിച്ച വെച്ച് നടക്കാത്ത മൂക്കൊലിക്കുന്ന കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് സ്കൂളിൽ അങ്ങ് വിടുന്നു അത് വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരുന്നു അതും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്ലസ് ടുവും കഴിഞ്ഞിട്ട് പാല ബ്രില്യൻസിൻ്റെ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ എൻട്രൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ വിടുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് എൻട്രൻസും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ കുട്ടി പിന്നെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജിലേക്ക് പോകുന്നു പിന്നെ വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫാമിലി ലൈഫ് എവിടെയാണ് കണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റിയത് ആരുടെ കൂടെയാണ് അവർക്ക് ഈ ഫാമിലി കണ്ടു പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചങ്ങാതിമാരുടെ കൂടെയാണ് അവർ ചങ്ങാതിമാരാണ് ഈ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ചങ്ങാതിമാരാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫാമിലി ഇല്ലാത്ത ഒരു 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 സാഹചര്യത്തിൽ വളർന്ന കുട്ടികൾ അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ ഇനി മാറ്റമൊന്നും വരുത്താൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് മെഷീൻ ലേണിങ്ങിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു ഈ മെഷീൻ ലേണിങ്ങിലൂടെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പഴയ മോറൽ സ്റ്റോറീസും ഈ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടീച്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദശരഥൻ്റെ കഥയും പുത്രശാപവും പുത്ര ദുഃഖവും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഈ പിള്ളേർക്ക് താല്പര്യമേ 
പണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ വാർപ്പ് രൂപങ്ങൾ എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കവി ഉൽപ്പന്നം വന്നാൽ നല്ലൊരു അമ്മ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അച്ഛനും അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത സിനിമകളും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷത നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുക സബ് സാർ കേൾക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സാ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നതിന് വരും നമ്മൾ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാതെ മക്കളിൽ നിന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിത കൈ വശം തന്നെ വെച്ചിരിക്കണം ഇപ്പോൾ റെയ്മണ്ടിൻ്റെ ഓണർ ചെയ്ത മഹാമണ്ഡത്തരം അദ്ദേഹം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്വത്തൊക്കെ മകന് കൊടുക്കാൻ പാടുമുള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചാവുന്നവരെ ഇരുന്നെങ്കിൽ ഈ സ്വത്ത് കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് മക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന് നോക്കിയിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം അതും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആരോഗ്യം നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യണം ഈ യൗവനം മുഴുവൻ തോന്നിവാസത്തിൽ നടക്കുകയും മദ്യപിച്ചും കണ്ട അനാശാസ്യ ജീവിതമൊക്കെ നയിച്ചതിന് ശേഷം അവസാനം മക്കൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നടക്കില്ല പിന്നെ ആക്റ്റീവായി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഒന്നിൽ നമ്മുടെ ഈ അമ്പലങ്ങളിലോ പള്ളികളിലോ ആരാധനാലയങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സോഷ്യൽ സർവീസ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മറ്റേ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമുകളിൽ നടത്തുന്ന സേവനം ഒന്നുമില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനിലൊക്കെ അങ്ങ് ഭാരവാഹി ആയിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ആളുകളുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള ഒരാളായിട്ട് മാറാൻ അത് വളരെ എളുപ്പമാവും പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മൾ ഈ ജീവിത പങ്കാളി നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് അല്ലാതെ നമ്മളെ വെറുക്കുന്ന ജീവിത പങ്കാളി ചെറുപ്പത്തിൽ മുഴുവൻ ജീവിത പങ്കാളിയെ പരമാവധി ദ്രോഹിക്കുകയും മൊറാലിറ്റി ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വാർദ്ധക്യത്തിൽ ദുഃഖിക്കുന്ന ധാരാളം പേരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ടീച്ചർ ഹോമൻ ടീച്ചർ വിക്ടർ ഹ്യൂഗോ അല്ല ആര് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് എൻ്റെ മുഖത്ത് ചുളിവ് വരാനൊന്നും എനിക്കിഷ്ടമില്ല അത് ഗ്രേസ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ഇപ്പോൾ ചുളിവ് മാറ്റി തരുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഗോ ഫോർ ദാറ്റ് കാരണം കോസ്മെറ്റോളജിയിൽ അതേപോലെ ബ്യൂട്ടി പാർലർ നോക്കിയില്ലേ എണ്ണമറ്റ ബ്യൂട്ടി പാർലറല്ലേ മെൻസ് ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഈ ലേഡീസ് ബ്യൂട്ടി പാർലർ കുട്ടികളുടെ ബ്യൂട്ടി പാർലർ യൂണിസെക്സ് ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഹെർബൽ ബ്യൂട്ടി പാർലർ എന്തിനാണ് ഇതെല്ലാം മുഖത്തിനിട്ട് നമ്മൾ യൗവനവും ഭംഗിയുള്ളവരാണെന്ന് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മുഖമൊന്ന് കാണിക്കോ സാർ മുഖം കാണിക്കാൻ ഞാൻ കാണിക്കാം മാഡം ഞാനൊന്ന് ഇത് ഞാൻ ഇപ്പൊ വീട്ടില് ഇത്തിരി വിസിറ്റേഴ്സ് വന്നവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എന്റെ ഭാര്യയെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഡൈനിങ് ടേബിളിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അവർ വെസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് വീട്ടിൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പ്രായം ചോദിക്കല്ലേ എന്നോട് കേട്ടോ ഐ ഡോ ലൈക്ക് ടു ഗെറ്റ് ഓൾഡ് ഇൻ അപ്പിയറൻസ് ആ റിങ്കിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ മാറിയ കാലത്തെ പറ്റി ആലോചിക്കാതെ നമ്മൾ ഈ പഴയ മനസ്സുമായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഈ പഴയ പാട്ടുകൾ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പാടുകയും പ്രേം നസീറിൻ്റെയും ഷീലയുടെയും സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് വരെ നമ്മൾ ഈ പിള്ളേരെ ആശ്രയിക്കില്ല എന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക അവർ പൊക്കോട്ടെ ഞാൻ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് എനിക്കുണ്ട് അവരൊന്നും കൂടെ ഇല്ല പക്ഷെ ഞാനും വൈഫും വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉല്ലസിച്ച് സന്തോഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു അത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആക്റ്റീവ് ആണ് അത് ഭാര്യയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഈ ടീച്ചറെ പോലെ ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിരുന്നു ഷീ ഗോട്ട് റിട്ടയർഡ് അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അവരുടെ ഈ തിരുവാതിരയും ഡാൻസ് ട്രൂപ്പും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഷീസ് ആൾവേസ് എൻഗേജ് ഇന്നലെയും ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ തകർപ്പൻ തിരുവാതിരയൊക്കെ കളിച്ചിട്ട് വന്ന് ഞാൻ കൊണ്ട് വിടുകയും ഈ പത്ത് എട്ട് പത്ത് സ്ത്രീകളുടെ ഡാൻസും ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിരിക്കുക എനിക്കൊരു സുഖമാണ് അപ്പൊ ഐ എം ആൾസോ ഗെറ്റിംഗ് എൻഗേജ് അവരെ വിടാൻ പോകുന്നു തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു അവരുടെ കൂടെ പെരുമാറുന്നു ഒക്കെ ഐ മേക്ക് മൈ സെൽഫ് എൻഗേജ് ആരെങ്കിലും വന്ന് എന്നെ എൻഗേജ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല നമ്മൾ ബോധപൂർവമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും നമ്മൾ പക്ഷെ ഈ ഭംഗിയില്ലാത്തവരെ ആർക്കും ഇഷ്
അല്ലാതെ ഈ ലോകം മാറ്റാൻ പറ്റില്ല പിള്ളേരെയും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജനിച്ച പിള്ളേരാണ് അവർ നമ്മളൊക്കെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജനിച്ച് ആ നൂറ്റാണ്ടിൽ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷം ലോകത്തിന് മാ എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നെ ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയാൽ യു വിൽ ബി എ മിസ്ഫിറ്റ് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർ മുഴുവൻ ഈ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയിലെ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ പുതിയ സിസ്റ്റമായിട്ടൊക്കെ പഠിക്കുകയും നല്ലവണ്ണം ഈ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അതിൽ ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിച്ച തന്നെ നമ്മൾ വി വിൽ ബി എൻകേജ്ഡ് ഞാൻ ഇത്തിരി നീട്ടി സംസാരിച്ചു സോറി ടീച്ചർ എനിവേ യു ആർ ന്യൂ ഇൻ അവർ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഐ എൻജോയ്ഡ് യുവർ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇത് കുറേ കൂടെ ടീച്ചർ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് യു വിൽ ബി വൺ അമങ് അസ് താങ്ക് യു ഇന്നലെ ആണ് തിരുത്തൽ ക്ലാസ്സില് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ടീച്ചറുടെ അവസാനത്തെ ഒരു കമ്മന്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ജോസി സാറും ഷാബു സാറും ഞാനും കൂടി ചേർന്നിട്ട് അത് ഒരു ഇന്നലെ മേഡം യൂസ് ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട് ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞു തൃപ്തോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ക്രിസ്ത്യൻ സഭയിലൊക്കെ വരുന്ന പോലെ അച്ഛനും അമ്മയും മോനും എന്നുള്ള രീതിക്കല് മോൾ എന്നുള്ള രീതി അതേ ഇന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ചെയ്തു ആക്ച്വലി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞാലേ അന്നേരം ഫുളിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്പത്തി പോകാൻ ഇറങ്ങി എന്നുള്ള ഒരു തലയെടുപ്പായിരുന്നു ഇന്ന് ശനിയാഴ്ചട്ട് പോകണം എന്ന് വേണ്ടിട്ട് പക്ഷെ ടീച്ചർ അങ്ങ് പിടിച്ചിരുത്തി ക്ലാസ്സില് കാരണം അങ്ങനെ ഇന്ററാക്ഷൻ കൂടി നമ്മളെയും കൂടി അങ്ങ് വിളിച്ച് പേര് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ആ എന്താ അഭിപ്രായം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ അത് പോയില്ല ക്ലാസ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് സെയിം ആണ് ഈ സുധൂന്ന് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജനിച്ചു പിന്നെ പഠിച്ചു വളർന്നു നേടിയതാണ് ഇക്കൊല്ലം ഇത്തവണ അവർക്ക് എല്ലാം കംഫർട്ട് സോണിലായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി മുതൽ കോളേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മാരേജ് വരികയും അവർ വളരെ കംഫർട്ട് സോണിലായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എന്ത് ചോദിച്ചാലും കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് നേടാൻ അവർക്ക് നേടിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഒരു ജോലി അല്ലാതെ ബാക്കിയെല്ലാം അവർ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ വാസ്തവത്താണ് കുറെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പറയേണ്ടത് ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു സമയത്തും ഒന്ന് ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത് പോരത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും കണ്ടോളു നമ്മുടെ കാല സ്റ്റേഷനെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ളത് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ പറഞ്ഞ അനുഭവ ദുരവിന് നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പ്രേമൻ്റിൻ്റെ ഒക്കെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ നമുക്കൊരു പാഠമായിട്ട് തന്നെ ആകണം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ പ്രായത്തിലുള്ള വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടായിരുന്നു ടീച്ചർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത് അതും അതിനോടൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ സ്ലൈഡ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷികളുടെ ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് മൃഗങ്ങളുടെ ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നല്ലൊരു പിക്ചറൈസേഷൻ ആയിരുന്നു ഈ ഓൾഡ് ഏജ് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് ടീച്ചറെ എല്ലാവിധ ഭാഗങ്ങളും നമുക്കും പ്രായമാകുന്നു ടീച്ചറിന്റെ അവതരണത്തിന് ഒരു വേറിട്ട ശൈലി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാന് നോക്കി കാണുന്നത് ഏറെക്കുറെ ഒരു ക്രൈസ്തവ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മെനഞ്ഞെടുത്ത ആ ഒരു ചിന്താധാരയിൽ നിന്നാണ് ആ വിഷയത്തെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വിഷമവൃത്തം തന്നെയാണ് വാർദ്ധക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് വിഷമവൃത്തം എന്നുള്ളത് ഒരു നെഗറ്റീവ് തലത്തിലല്ല ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ശരീരത്തിന്റെ ശേഷി കുറയുക ധനത്തിന്റെ ശേഷി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാതിരുന്ന ചിലപ്പം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയത് നമുക്ക് എത്ര കാലത്തേക്ക് ഏത് തരത്തിലൂടെ ശാരീരികാവസ്ഥ കടന്നു പോകുമെന്ന് അത്ര കൃത്യമായിട്ടൊന്നും പറയാനും സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധ്യത ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നൂറ് ശതമാനം എങ്ങനെ പെരുമാറേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഇന്നൊന്നും
ടിപ്സ് നമ്മുടെ ഇതിലെ ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് റൈമണ്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഉദാഹരണം നമുക്ക് അത്തരത്തിൽ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് ഇനിയും നമ്മൾ കുഞ്ഞുനാളിൽ കണ്ട തരത്തിലുള്ള ചില കരുതലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂല്യങ്ങൾ കുടുംബത്തിലെ ആ ഒരു സങ്കല്പം പരിപൂർണമായിട്ട് തിരികെ വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഇല്ലെന്ന് തന്നെയാണ് ശുദ്ധോദരൻ സാറ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഞാനും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ ഒരു മനുഷ്യത്വ ഭാവം ഉണ്ടാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കുറെ കാലമെങ്കിലും കുടുംബത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്തി വളർത്തണം അത് നമ്മളിൽ ആളുകൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ എത്രമാത്രം സാധിക്കും എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതായത് വളരെ ചെറുപ്പമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അവർക്ക് ആ വീടിൻ്റെ അത്തരത്തിലുള്ള അന്തരീക്ഷം കണ്ടു വളരാനായിട്ട് സാധിക്കണം ഇന്നിപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമാണ് കുട്ടികൾക്ക് കുടുംബവുമായി ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവരിൽ നിന്ന് വേണ്ടതിന് മണ്ണം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ധരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തിരിച്ചു കിട്ടാത്തതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏതായാലും ജനിച്ചവരെല്ലാം ഒരു നാൾ ഇവിടെ നിന്ന് മരണപ്പെടും മരണപ്പെടുമ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് വാർദ്ധക്യം വരെ എത്താനായിട്ടുള്ള ഭാഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആയുസ് നമുക്ക് ലഭിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയും നമ്മൾ തരണം ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായങ്ങളും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി വരും അതിൽ മക്കളല്ലെങ്കിൽ അത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങേണ്ടി വരും ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ആളുകൾ സൗജന്യമായി നമുക്കത് നൽകുന്ന സ്ഥിതി വേണം ഏതായാലും അങ്ങനെ ഒന്ന് വേണ്ടി വരുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിന് തർക്കമില്ല അവിടെയെല്ലാം ഒരു മനുഷ്യത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു ഹോം നേഴ്സിനായാലും മറ്റാർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ആയാലും അങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതും ഒരു തിരിച്ചറിവായി തീരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂല്യാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമോ എക്സ്പോഷറിയോ ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ഇതിലേക്കൊക്കെ വെളിച്ചം വീശുന്നതായിരുന്നു ഈ ക്ലാസ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് തർക്കമില്ല വളരെ ഇഷ്ടം തന്നെ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കൂടി ജീവനുള്ളതായിരുന്നു സ്വീകാര്യതയുള്ളതായിരുന്നു അവതരണം എന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വീണ്ടും വരണം നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുകയും കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി പോവുകയും ചെയ്യട്ടെ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ടീച്ചറെ പ്രത്യേക അഭിനന്ദനം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ കാണാറുണ്ട് ഈ കാലത്തിന് യോജിച്ചതാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്കും പറ്റിയ ക്ലാസ്സാണ് നമുക്കിനി മറ്റാരെയും മാറ്റാനൊന്നും പറ്റൂല നമുക്ക് ഇപ്പൊ കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് അറിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കാൻ അവിടെ ഒരു കരുതലിന് ഒരു ഇടയാക്കിയ അല്ലെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ സൂചന നൽകിയ ഒരു ക്ലാസ്സാണ് അതൊരു നല്ലൊരു അവയർനെസ്സാണ് പക്ഷെ സത്യം സത്യമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ കാലം മാറിപ്പോയി മാറ്റമില്ലാത്തത് ഒന്നുമില്ല ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മൂല്യങ്ങളും പഴയ വിശ്വാസങ്ങളും ഒക്കെ അങ്ങ് മാറിപ്പോയി അത് കാലാനുസൃതവും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറേണ്ടതാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി ഇനി പരിതപിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അത് യാഥാർത്ഥ്യം ഒന്ന് അങ്ങ് അംഗീകരിക്കുകയും ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു വഴി ഉണ്ടാകണം വലിയ വഴി കണ്ടെത്തണം എന്ന് അല്പം ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ നീങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി കരണീയമായിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ ഇനിയും പഴയതൊക്കെ സങ്കല്പിച്ച് കാത്തിരുന്ന ഞാനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ച് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വയസ്സ് വരെ എൻ്റെ അമ്മ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ അഞ്ച് മക്കളിൽ നാലാമനാണ് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു നേരത്തേക്ക് പോലും അങ്ങനെ ഒരു പരാതിയോ പരിഭവോ എൻ്റെ ഭാര്യകളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല തലേന്ന് വരെ അമ്മ ഞങ്ങളെ അത്ര കാര്യമായി വിളിച്ചും പറഞ്ഞും സംബോധന ചെയ്തൊക്കെ പിരിയാൻ ഇടവന്നത് അത്ര അത്ര വലിയ ഭാഗ്യം തന്നെ അമ്മ ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അത് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അമ
ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഒരു പത്ത് മാസവും കൂടെ കിട്ടി അമ്മയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് എല്ലാവരും പോകും അപ്പൊ ഞാനും അമ്മ തന്നെയാവും അമ്മ നല്ല പാട്ട് പാടും അമ്മയുടെ കൂടെ ഞാനിരിക്കും അടുത്തിരുന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം കിട്ടിയിരിക്കും ഞാൻ അതെല്ലാം ഓർത്തു ആ പറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കളുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഓർത്തു ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കും ഞാനും ഞാൻ അത് കൊതിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമൊന്നും ഇല്ല ഒട്ടും സാധ്യത തീരെ ഇല്ല അപ്പൊ പിന്നെന്താ അടുത്ത വഴി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എന്നെ ബൈപ്പാസ് കഴിഞ്ഞേച്ച് പോയി താമസിച്ചത് ചെയ്തപോലെ ഒരു ഓൾഡേജ് ഹോമിലാ അവിടെ ഡോക്ടറും നഴ്സും സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഡോക്ടർ വരും അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ ഒരു പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ചെക്കപ്പും രണ്ടു നേരം ബി പി എടുക്കും ആ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് വരും ഈ പൈസ ചിലവാണ് ആയിക്കോട്ടെ പിന്നെ ഇത് ഇഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പോയി കേട്ടി അപ്പൊ പിന്നെ ഇതിവിടെ തന്നെ ചെലവഴിക്കാം വളരെ സുരക്ഷിതം സൗകര്യം ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫിനോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇവിടെ വേണോ അവിടെ വേണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്നുവരെ പറഞ്ഞിരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് ഈ മാതാപിതാക്കളുടെ മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയ നിയമം അതനുസരിച്ച് ചില മക്കൾ വന്നിരുന്ന് പറയുന്ന കേട്ടു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഈ പ്രായമായ കഴിയുമ്പോൾ പിടിക്കുന്ന മൂശേട്ട ആ ഒരു 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 മയമില്ലാത്ത മനസ്സ് ചിലർക്ക് എതിർ പിടിച്ചാൽ കഷ്ടമാണ് മക്കളുടെ കാര്യവും അതേ കഷ്ടം നാട്ടുകാരുടെ കാര്യവും കഷ്ടം അതുപോലെ തന്നെ തിരിഞ്ഞു പോയാലും മക്കളും ദുസ്വഭാവികളായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്ന വിലപിക്കുന്ന ഇപ്പൊ സിംഹാനിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ആയിരുന്നു എല്ലാം പോയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ ജീവിതം എന്തൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും വാർദ്ധക്യത്തിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ ഭാഗ്യം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടുക നല്ലൊരു മരണം കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാനും കൂട്ടുന്നത് എന്തായാലും നാം ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല ഈ ഗ്രൂപ്പിന് പറ്റിയ വിഷയമായിട്ട് ഇനിയും വരണം നല്ല പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനം നന്ദി അറിയിച്ചു നിർത്തുക താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു സാറേ ഈ ഈ പ്രായത്തിലും ജോർജ് സാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മക്കളടുത്തില്ലെങ്കിൽ സാർ മക്കളുടെ അടുത്ത് സ്കോട്ട്ലൻഡിലാണ് ഓക്കെ വേറെ ആരാണുള്ള രമാവതി മാം യെസ് മാം എല്ലാവർക്കും ഊർജം തന്നു മാം പറഞ്ഞ പോലെ പെൻഷനായി കഴിഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ ഇരിക്കുന്നതല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതാണ് അത് മാമിന്റെ ഊർജം കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് അതിനിടയിൽ മാം എന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടില് സാമൂഹ്യനീതി ഓഫീസ് കൺസിലേഷൻ ഓഫീസർ ആയിട്ട് ഓഫീസർ ആയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കന്നഡ അറിയുന്നോണ്ട് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കേസിന് മഞ്ചേശ്വരത്ത് പോയായിരുന്നു അപ്പൊ ആർ ഡി ഒ നമുക്ക് തരും കേസ് അപ്പൊ അവര് മക്കളും അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ വന്നു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കള് കേസ് സ്വത്തെടുത്തിട്ട് മോന് സ്വത്ത് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ അവർക്ക് തിരിച്ചു വേണം ആ മോന് അത്ര വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല മറ്റേ രണ്ടുപേർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടി അപ്പൊ അവര് ആ അമ്മ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് മരുമകള് പുറത്തെവിടെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേരക്കുട്ടികളെ റൂമിൽ അടച്ചിട്ട് പൂട്ടിയിട്ട് പോകുന്നു അതായത് അവര് തമ്മിൽ ആ അമ്മമ്മേ ഈ കുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള ഒന്നും സംസാരം വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ മാം പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മ അമ്മയോട് ഇഷ്ടം എന്നുള്ള കാര്യത്തില് അത് ആദ്യം എനിക്ക് സമയം പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല എന്താ പറഞ്ഞാല് എനിക്കത് പറയാനുള്ളത് എന്റെ അച്ഛൻ പിന്നെ മൂന്നാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ മരിച്ചിട്ട് അച്ഛന്റെ ജോലി ഓട്ടോമിയിൽ മേസ്തിരിയായിരുന്നു അച്ഛന്റെ ജോലി ഒരു മോന് കൊടുക്കാൻ പറയുമ്പോൾ മൂത്ത ബ്രദർ കുരുവി കൂടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് നടക്കുന്ന ബ്രദറാണ് നല്ല പത്താം ക്ലാസ്സുകാരൻ അവൻ പോയില്ല അവര് പോയില്ല അവസാനം രണ്ടാമത്തെ ബ്രദർ ആറിലോ ഏഴിലോ പഠിക്കുമ്പോൾ ട്രൗസർ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുഞ്ഞു ട്രൗസർ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് കമ്പനിയിൽ ജോലിക്ക് പോയതാണ് മേസ്തിരി ജോലിയല്ല മറ്റു ചെറു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച പൈസ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അമ്മയുടെ ഫുള്ള് കൊടുക്കുന്നതാ ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പൊ എന്താ നീ ഇല്ല അമ്മ ഇതെല്ലാം അമ്മ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് തന്നാ മതി എന്താ എനിക്ക് വേണ്ടേ അവിടെ ചായ കുടിച്ചേത്ത് ഇത്ര പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്കത് പണ്ടത്തെ
അത് മിക്സി ആയിരുന്നു റിപ്പയർ പക്ഷെ ഇപ്പൊ മിക്സി റിപ്പയർ ആരും കൊണ്ടായിരുന്നില്ല പുതിയ മിക്സി മേടിക്കാണ് അത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് അത് നടക്കാത്ത കാര്യമാണെന്നുള്ളത് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഈ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ മറ്റൊരു പറഞ്ഞ പോലെ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നമ്മളും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും കാരണം അതുപോലെ കണ്ണൂരിലെ ഒരു അമ്മക്ക് പൈസ കൊടുക്കും ഗൾഫിൽ നിന്ന് മകനെ വെച്ചാൽ പൈസ കൊടുക്കും പൈസ കൊടുത്തിട്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം പനിയാണ് ആ മരുമകൾ അമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ പനിയാണ് പൈസ കൊടുക്കാൻ വന്നതാണ് പനിയാകുമ്പോൾ അമ്മക്ക് വേഗം പോയിട്ട് ബ്രെഡും ഇതൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊടുത്തു അവസാനം അമ്മക്ക് ഇതാ അമ്മേ പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ബ്രെഡിന്റെ പൈസ മൈനസ് ചെയ്തിട്ടാ കൊടുത്താണ് ബ്രെഡിന്റെ പൈസ മൈനസ് ചെയ്തിട്ടാ അവിടെ കൊടുത്തത് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും സമയം അധികരിച്ചു എന്ന് അറിയാം അപ്പം ഓണാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഒരു ഒരു മിനി ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു നാല് പേര് കാരണം ഓണമാണ് വീണ്ടും ഓണമാണ് പേണമായുസ് എന്ന തോന്നലാണ് ദൂരത്തു നിന്നോടിയെത്തുന്ന മക്കളെ കാണുമ്പോഴുള്ള വിരുന്നാണ് പേരിനു മാത്രം കിടക്കുന്ന പ്രാണന് പേരക്കിടങ്ങൾ മരുന്നാണ് ഇത് വിദ്യാധര മാഷ പാടിയ ഒരു പാട്ടാണ് ഒരു പിന്നെ പ്രസാദ് സാറ് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള വരികൾ എഴുതിയതാണ് കാരണം ഇപ്പൊ ഓണത്തിനൊന്നും ആരും വരുന്നില്ലല്ലോ ഏതായാലും മാമിന്റെ ക്ലാസ് ഇല്ലേ വളരെ നല്ലതാണ് നല്ല എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ഊർജം കിട്ടിയതിൽ നിന്ന് താങ്ക് യു മാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു താങ്ക് യു നമ്മള് എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മളൊക്കെ കുറച്ച് പെൻഷനോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണ് അതിൻ്റെ താഴോട്ട് ആളുകളുണ്ട് അപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു എന്റെ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഏജുള്ള ഒരു ലേഡി കൂടി സംസാരിച്ചപ്പം അവർ മാല ഒരു സഞ്ചിയിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് മൂന്നാം മക്കളാണ് മാല കൺ കഴുത്തെ കണ്ട മക്കള് പണയം വെക്കാൻ ചോദിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് മാല ഇടുക അത് സഞ്ചിയിൽ ഇട്ടാൽ എവിടെയെങ്കിലും കാണാതെ പോകും ഇനി മക്കൾ ചോദിച്ചെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചോ ഞാൻ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞ ധൈര്യം കൊടുത്തതാണ് പിന്നെ അത്രയ്ക്കും വിഷമിച്ച് ആണ് കാരണന്മാർ ചിലപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ വീട് അവരുടേതാണ് അവരെപ്പോഴും ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് പത്ത് എഴുപത് വയസ്സിന്റെ അടുത്തുണ്ട് അവരിപ്പോഴും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവര് തന്നെയാണ് ഗ്യാസ് വാങ്ങുന്നതും വീട്ടിലുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാലും മരുമകൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അമ്മയുടെ പൈസയുണ്ട് അമ്മയുടെ ഇഷ്ടം പോലെ പൈസയുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യമാണ് താഴോട്ട് ഉള്ളത് മുഴുവൻ എല്ലാവർക്കും ഇവരെപ്പോഴും ജോലിക്ക് പോകും ഇടാൻ പാടില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തോട്ടെ നോക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു എംപവർമെന്റ് കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ വേണം കുട്ടികൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന പിള്ളേർ അത്ര ദുഷ്ടന്മാരൊന്നും അല്ലെങ്കിലും മുഴുവൻ അവർക്ക് വേണം അവർക്ക് മാത്രം സന്തോഷവും ജീവിതവും ഒക്കെ മതി അത് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ കാരണം താങ്ക് യു സർ തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെയാണ് ഏകദേശം നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിൽ താഴെയുള്ള ഒരു വലിയ ശ്രേണിയിലുള്ള ആളുകൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന് പണമില്ലാത്തവരാണ് അവിടെ അതാണ് അതിന്റെ ക്രൈസിസ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് അതൊരു പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം മിക്കവാറൊക്കെ പെൻഷനേഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വരുമാനങ്ങൾ പൊതുവെ കാണാൻ പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഒരു വലിയ സമൂഹം നമ്മുടെ ചുറ്റും അവരെ സംബന്ധത്തോളമാണ് ശരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഒരു പുനർചിന്തനം ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ എനിവേ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു ഗുഡ് നൈറ്റ് താങ്ക് യു മാം താങ്ക് യു